ഹലോ വെൽക്കം ടു എ ബി സി ക്രിയേഷൻസ് നമുക്കിന്ന് ഒരു നൈറ്റി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് മീറ്ററുണ്ട് നൈറ്റിയുടെ പീസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ മടക്കിയിട്ട് ഇറക്കുന്നത് ഈ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ മടക്കി ഇട്ട് ഇറക്കുന്നത് നീളത്തിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവുള്ള ഒരു നൈറ്റി ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സൈസ് കറക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു നൈറ്റി ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതേ ഇവിടെ ഒരു അളവിൻ്റെ മാക്സിയുടെ മേലെ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരികുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ താഴെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കണ്ടില്ല ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഈ നൈറ്റിയുടെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ചുരുങ്ങിപ്പോയാലോ കഴുകുമ്പോഴൊക്കെ ചുരുങ്ങൂലേ അത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ മാക്സി അളവ് മാക്സി കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തയ്ക്കണ വെട്ടണൊക്കെ തുണിയുടെക്കാളും മൂന്ന് ഇഞ്ച് കയറ്റി വെച്ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ നൈറ്റിയുടെ മെറ്റീരിയൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നെക്കും ആം ഹോളും ഷെയ്പ്പും ഒക്കെ ഇതും വന്ന് തന്നെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക ഒരു ചോക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മെഷർമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് തയ്ക്കാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ സാധാ നമ്മുടെ ഇടണതല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്നിട്ടിങ്ങനെ ആം ഹോളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇനി മാർക്ക് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് നെക്കും മറ്റേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഇതുപോലെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയേർക്കണേ ശരിക്കും ഷെയ്പ്പൊക്കെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വരച്ചിടാം തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ വെട്ടാനുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് കഴുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വലിയ കഴുത്ത് ആദ്യം ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എന്നിട്ട് ബാക്ക് നെക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇത്ര ഉള്ളൂ മാക്സിയുടെ നമ്മുടെ കട്ടിങ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അടിഭാഗം ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം താഴത്തെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് രണ്ടും ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കണ പോലെ ആവും അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചൊന്ന് കയറ്റി സൈഡ് ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കയറ്റി വെട്ടണത് അങ്ങനെ അതും വെട്ടിയെടുക്കുക ഇനിയും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് നെക്കിന് ഒരു ഷെയ്പ്പ് വെക്കണം ഷെയ്പ്പ് വെക്കണേക്കാളും മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ബാക്കി വരണ വേസ്റ്റ് പീസിൽ നിന്ന് കൈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് സ്ലീവ് ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുണ്ട് ഈ നൈറ്റിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നൈറ്റി തയ്ക്കാനാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് തയ്ക്കണ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മെഷർമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹാഫ് കൈ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് കൈ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഫുൾ സ്ലീവാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ സൈഡ് പീസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെക്കണത് അല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ഫുൾ സ്ലീവായിട്ട് കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ ജോയിൻറ്റ് വരണ വിധത്തിൽ നാല് പീസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണത് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ നീക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആം ഹോളും എല്ലാ സൈഡിലും ഇതുപോലെ ചോക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അന്നെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈസി ആവുള്ളൂ എന്നിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു അളവ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പും എല്ലാതും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കഴു കൈയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നാല് പീസായിട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക അത് സെൻറ്റർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്കിങ്ങനെ തയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ല ഹാഫ് സ്ലീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊ
അത് ഞാനിങ്ങനെ നേരെ ലൈൻ പോലല്ല വെച്ചേർക്കണത് അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വെച്ച് ഷേപ്പ് വേറെ വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുത്തിയെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഭംഗി ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിപ്പം ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാലിഞ്ച് അഞ്ച് ഇഞ്ചൊക്കെ വീതി ഉണ്ടാവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് കൂ കഴുത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വൃത്തി നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത്ത് നല്ല ഷേപ്പിലും ഭംഗിയിലൊക്കെ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഇഞ്ച് വീതി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇതുപോലെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നിന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പൈപ്പിങ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉള്ള കഴുത്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് വെക്കണത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്ന് സൈഡ് അരികൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് പൈപ്പിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേർക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അരികിൽ പൈപ്പിങ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം അതെ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേർക്കണത് ഇങ്ങനെ അരികത്ത് പൈപ്പിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള നൈറ്റി ഇടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പീസുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ലീവ് ഉണ്ട് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണത് പിന്നെ ഒരു പൈപ്പിങ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പൈപ്പിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു വേറെ കളർ ആ ഒരു വേറെ കളർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേർക്കണത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്തേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നൈറ്റ് വീട്ടിൽ തയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഷുവറാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ മാക്സ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കണേ ഇതുപോലെ കെട്ടൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് മാക്സിനേക്കാളും ഭംഗിയുള്ള മാക്സിൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമു